Assalamu alaikum, ifirda yangi davr. Assalamu alaikum. Toshkentda ijtimoiy ko'makka muhtoj aholi qatlami uchun alohida mikrotuman barpo etish ishlari boshlandi. Aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar takomillashadi. Joriy yil uchun 150 milliard so'm ajratildi. Yigit qiyofasidagi ayol qo'shni qizni chuv tushirdi. Hamkasbimiz voqea tafsilotlarini o'rgandi. Mamlakatimizda yana Favqulodda jazirama ob-havo kuzatiladimi? O'zbekistonning 2021-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasi ishlab chiqildi. Bizni 2021-yilgacha nimalar kutmoqda? Shu va boshqa xabarlar yangi davr ijodkorlari e'tiborida. Toshkent shahrining Sergeli tumanida ijtimoiy himoyaga o'ta muhtoj, kam ta'minlangan oilalar va imkoniyati cheklangan insonlar uchun mo'ljallangan turar joy kompleksini qurish ishlari boshlandi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, Choshtepa mahalla fuqarolari yig'ini hududida 30 gektar yer maydoni ajratilib, zamonaviy tipdagi 60 ta 7 qavatli uylar quriladi. Ushbu uylarning har birida 70 ta dan xonadon bo'lib, jami 4000 xonadon joylashadi. Bugun mamlakatimizda fuqarolarning uy joyi sharoiti tubdan yaxshilanayotgani, shahar baxshloqlarimizda yangi turar joylar qurish surati va ko'lami jadallik bilan kengayib borayotganiga barchamiz guvohmiz. Mazkur yo'nalishdagi o'zgarishlar insonlarning hayotdan roziligi hamda ertangi kuniga ishonchini mustahkamlashga sizlarga ta'sir ko'rsatyapti. Shu bilan bir paytda prezidentimizning virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlar, hududlarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar natijalarini har tomonlama ma'lumot tahlili asnosida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, jumladan uy joyiga to'g'ri nogironligi bo'lgan, mehnatga layoqatlilik darajasi cheklangan insonlarni manzilli qo'llab quvvatlashga doir amaliy ishlarni tizimli yo'lga qo'yish va yanada kuchaytirish zarurligi ma'lum bo'lmoqda. Aniq raqamlarga murojaat qilsak, bugungi kunga qadar prezidentimizning virtual va xalq qabulxonalariga 2 million 77 860 murojaat kelib tushgan bo'lsa, shundan 238 mingdan ziyod murojaat aynan uy joy masalasida. Hududlar orasida barcha masaladagi eng ko'p 347 867 murojaat, jami murojaatlarning 16.7 foizi Toshkent shahridan kelib tushgan va ularning 36343 tasida poytaxt aholisi o'zini va oilasini uy joy bilan ta'minlashda amaliy yordam so'ragan. Boshqacha aytganda, Toshkent shahridan yo'llanayotgan murojaatlarning 10.4 foizini aynan shu masala tashkil qiladi. Bu jihatlar mamlakatimiz rahbari topshirig'i asosida tuzilgan Respublika ishchi guruhining Obod mahalla dasturi doirasida Toshkent shahridagi o'rganishlari davomida ham o'z isbotini topdi. Bu muammolarni kompleks hal qilish maqsadida bugun poytaxt tumanlarining deyarli barchasida ko'p qavatli tista uy joy va 12 ta hovli qurilishi boshlandi. So'ng o'rganishlar qurilayotgan bu uy joylar bilan shu masaladagi mavjud muammolarni to'la bartaraf etish imkoni yo'qligini ko'rsatdi. Shu bois Sergeli tumanidagi Choshtepa mahalla fuqarolari yig'ini hududidan yana 30 gektar yer maydoni ajratildi. Bu yerda zamonaviy tipdagi yana qo'shimcha 7 qavatli 60 ta uy joy qurilishi boshlandi. Ushbu uylarning har birida 70 ta dan xonadon bo'lib, bu bilan jami 4000 dan ziyod oilalar o'zining muqim boshpanasiga ega bo'ladi. Kuni kecha uy joy masalasida prezident virtual va xalq qabulxonalari ga murojaat qilgan o'ta og'ir va murakkab sharoitlarda yashayotgan muhtoj oilalar vakillaridan bir guruhi yangi uy joylar loyihasi bilan tanishtirildi. Mutasaddilarning turmushning og'ir va mashaqqatli zarblariga uchrab, har qanday holatda ham ertangi kunga umid va ishonch bilan yashab kelayotgan bu insonlar bilan bir piyola choy ustidagi suhbati tez orada barpo qilinadigan massiv o'rnida qurilish maydonining o'zida tashkil qilindi. Bunday ochiq samimiy muloqot kuni kecha ko'chada qolib, ijarma-ijara sarson yurgan yoki tor va eski xonadonlarda siqilib kun kechirayotgan insonlarning ko'nglini tog'day ko'tarib yubordi. Ehtiyojmand, oilalarni o'rganib, ro'yxatlar shakllantirilgan edi. Bugun avtobusga o'tirmasdan oldin e'lon qilishdi. Sizlarni yangi uy joy majmuasi bilan tanishtirgan oboryapmiz. U yerga birinchi qozi qoqiladi, uy joylarni ko'rib kelasizlar degan xush xabarni aytishdi. Shunda men butun hammaga qaradim de. Ayollarini, onalarini, ko'zlaridagi yoshlarini, bo'g'izlariga narsa tiqilib, nima deyishga ham lol bo'lib qolishganini ko'rib, shunaqa hayajonlandim. Shuncha yildan buri kutardik. Mana prezidentimizga katta-katta mingdan ming rahmat. Shu sharoitlarni bizga yaratib berdilar. Eshitib juda ham xursand bo'ldim. Bu jarayonda uy joylar bilan birga hududda zamonaviy sport maydonchasi, bolalar o'yingohlari, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalari, tibbiyot bo'limi, dam olish maskani, kutubxona, maishiy xizmat ko'rsatish majmualari bunyod etiladi.
Bu yengi layıkı. Kuruluşu layıkalarının Türkiye mütekazları tamamen takrib edin. Çünkü layık asası hiç bacarlı var. Yengi teknoloji asası hiç bacarlı. Burada işe alıp varmaktadır. Bu işin hem kanıtlarını, ahalını razı kıladığın derecede kılıp tavşırış ki hareket edilmez. Maskur binolarını kuruşla kuruluş üslubu da biraz nağıdatı yönelişi hamı kırtılmaqda. Üç bu binolar tez mudatta sıfatlı ve mustahkem kılıp barpo etiladı. En muhumu bu bilen ağır ve murakab şaraitlerde tışını tışıge koyup ilaçizlikten kün keçir etken, har günü har lağızı hayattan mucize kutup yaşı etken minlap insanlar, minlap oylilerden en katta hayati muamasıge yeçim topladı. Bir insanın uyli, joyli, vatanli bolşu nafakat onin, balki oylasının hamı hayatını tübden ozgartırıp yubarşı. Aynı haqiqat. Bana uyberamız diyen de agar şu an siz irtip bir çoğukla yanım yok. Kursan çiliği bilen kildim. Güdeyem kursan mı? Mi rahmet. Bollarım gitti burası yığladım. Bunu çim durumum Bayram tuvalıştım sen bayram. Güdeyem çıralı tuvalıştı. Kutma geldim. Ben geldim tam bitirdi de oylama geldim. Çünkü şaraitli yaratı bir dilim. Yani üst komasakken hiçbir insan ölü bulamadık. Hiç iş olmayan. Başkattan dünya gidiyor. Yaşaştan umudumuz yanıdır. Başkattan bana bollarım, terbiyesimden şuğullarım. İş olmayan ben. Doğrusu hali geçiyorum. Mutasadilerin malum kılışı için cari yıl ahirge kadar 7 kavatlı 30 da uyucuya kurulup egelerge topşarıladı. Kim gelin bu masifte yana şunca uyucuya barpo etiladı. Yangi davrda soru davam etadi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga ishga jo'natgan yurtdoshlarimiz huquqlarini nega himoya qilmadi? O'zbekiston axborot agentligida shunday sarlavhali tahliliy maqola chop etildi. Unda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zi xorijga ishga jo'natgan 62 nafar O'zbekiston fuqarosining huquqlarini himoya qilmagani haqida so'z yuritiladi. Galip harcige iş izlep kediyat kellerinin ekseriyatı işsizlik muamalar ge duç kelgen adamlar. Daimi iş oranları təşkil etilse, yaşlar, hatan kızlar kem təminlengen aileler azaları bantligi, aynıqsa kışlaq caylar da təminlense bu xaletlerge barxan berilişi ihtimali yukarı. Uzbekistan Respublikası Prezidentinin axalı bantligini təminləş bu arasıdaki işlerini təkamilləşdiriş ve samaradarlıgini aşırış çara tadbirleri doğrusudaki kararı bilen bantligi kumakləşiş davlat camğarmasıge cari yılda 150 milyar som acıra Qarorga muvofiq mikrokreditlar ishsiz shaxslarga, mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarga, turmushida og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, kam ta'minlangan oilalarning a'zolariga va aholining boshqa ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlariga, yarov ta'minotisiz eng kam ish haqining 100 baravari miqdoridan oshmagan hajmda ajratiladi. Bu haqda hamkasbimiz Maqsuda Sultonova batafsil ma'lumot beradi. Davlatimiz rahbarining qarorida ko'rilayotgan choralarga qaramasdan ishga joylashtirish, aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun kredit xizmatlari, moliyaviy hamda maslahat axborot berish xizmatlari ko'rsatish darajasi pastligicha qolayotgani, kadrlarni tayyorlashda mavjud ehtiyojlar hisobga olinmaganligi tufayli mehnat bozorida ayrim mutaxassislar bo'yicha malakali kadrlar taqchiligi sezilayotgani qayd etildi. Bularni bartaraf etish uchun qaror bilan qator amaliy chora-tadbirlar belgilandi. Mazkur qaror Aholi bandlik ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan chora tadbirlarni tubdan yaxshilashga va samaradorlashtirishga juda katta imkon yaratib berdi. Shu kunga qadar ochig'ini aytganda, vazirligimiz tomonidan mehnat bozorida ishsizlarni ishga joylashtirishga ko'maklashish, ularni kasbiy o'qitish, moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha imkoniyatimiz yetarli emas edi. Mana vaziyatni tubdan o'zgardi. Birinchidan, biz vazirlik huzuridagi aholi bandlik ko'maklash jamg'armasiga Dörlük büjetlerden 150 milyar kul acil atıldı bu yılda ozıda. Kendi yılda mablağ 300 milyardan kamu masalıgı belgelendi. Bundan taşkarı, Korkul Pakistan Respublikası vazılığı kengeşe, Vilayat ve Taşkın Şahra Hakimliğe huzuru da yenge şorlarını yaratış tarabatlandırış camarması təşkil etildi. Bu camarmaya mahali büjet belgelengen prognoz kursat kışlarından ortakken kısmının 40 faizgiz mablağ yönaltırladı. Bu pullar kayık etildi. 50 faizden kamu masalıgı mağdur. Şizah halinde tabir köylüne şükürlenişke, şahsi tamarkarı borçlandırışke ve başka faydalı mehnet faaliyet türlü borçlandırışke yönaltırladı. Karorge kura ahalige imtiyazı, zarur bölgende garavsız mikrokreditler acıratladı. Mikrokreditin eminim maksimal mağdarı en kemiş haqının 500 bara vargıca belirlengen, yani hazır gününde bu 92 milyon son. Bundan taşkarı, iştimahı mayı muhtaş ayrım 
toifadagi aholiga aynasi yoshlar ayollar uchun eng kam shaqin yuz baravarishi bo'lgan miqdorda mikrokreditlar garovsiz ajratilishi mumkin. Kredit faiz stavkasi 7 faiz berilishi 3 yilgacha. Buning uchun respublikada 3 ta bank tanlab olgan qarorda mikrokredit kredit bank, xalq banki va agrobank. Bu kreditlar shaxsiy dehqon va shaxsiy tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirishga, ya'ni issiqxonalar tashkil etishga beriladi. Undan tashqari qishloq xo'jaligida mahsulotlarni qayta ishlash, oziq nazoq tovarlar ishlab chiqarish, qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasidagi kichik mini loyihalar va uskunalar sotib olishga yo'naltiriladi. Qarorning muhim jihatlaridan biri qishloqlarda sartaroshxona, kiyim tikish, poyabzalni ta'mirlash kabi xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha faoliyatni, shuningdek jamoat hammomlarini tashkil etgan yakka tartibdagi tadbirkorlar 2023-yilning 1-iyuliga qadar barcha turdagi soliqlarni to'lashdan ozod etiladi. Bundan tashqari qaror bilan bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan subsidiyalar berilish ham ko'zda tutilgan. Masalan, ishi zaxoli tadbirkor bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, Uni davlat ro'yxatidan o'tish va shunga bog'liq boshqa ehtiyojda xarajat to'lash uchun eng kam ish haqining ikki baravargacha mablag' yordam puli beriladi. Ish beruvchilar agar aholini ijtimoiy himoya muhtoj qadlamlarini ishga qabul qilsa, zaxirlangan ish o'rinlariga eng kam ish haqining 3 baravargacha miqdor puli to'lanadi. Va nihoyat, agar ish beruvchilar o'sha ijtimoiy himoya muhtoj aholi aynan yoshlarda kasbiy o'qitmoqchi bo'lsalar, ishga qabul qilgan yoshlarda ularga bandlik ko'maklashish amalmasidan eng kam shaqin 3 baravargacha miqdorda pul ajratiladi. Qarorga ko'ra bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi aholi bandligiga ko'maklashish markazlarida ro'yxatdan o'tgan ishsiz shaxslarni, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarda yashovchi xotin-qizlarni kasbga qayta o'qitishga sarflanadigan xarajatlarni moliyalashtirish uchun bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan kasb-hunar ta'limi muassasalariga grantlar ajratiladi. Umuman olganda mazkur qarorda ko'zda tutilgan vazifalarning amalga oshirilishi aholining ayniqsa yoshlarning bandligini ta'minlashda muhim o'rin tutishi kutilmoqda. Umid qilamiz ki, ishsiz shaxslarga, mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarga, turmushida og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, kam ta'minlangan oilalarning a'zolariga beriluvchi garovsiz kreditlar yordamida aholi daromad keltiradigan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, ijtimoiy ahvolini yaxshilaydi. Daromadlar to'g'risidagi fikrimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi 2018-yil yanvar-iyun oylari uchun ish haqqi tahlilini e'lon qildi. Unga ko'ra ta'lim sohasida ishlovchilarga o'rtacha 1 million 250 ming so'm oylik hisoblangan. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida ishlovchilarga o'rtacha 1 million 58 ming so'mni tashkil qilgan. Moliya va sug'urta faoliyati sohasida ishlovchilarga o'rtacha 3 million 54 ming so'mdan iborat bo'lgan. E'tiborli esa 2018-yilning 6 oyida ish haqining yuqori o'sish surati axborot va aloqada 32,9 foiz, sanoatda 30,2 foiz, moliya va sug'urta faoliyatida 25,4 foiz, ta'limda 15,2 foiz, sog'liqni saqlashda 16,2 undan 8 foizga o'sgan. Yangi davrda so'ri davom etadi. Cruz Uz sayti Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida Zaporojye sursumli mashina Ravon brendi ostida yangi qiyofada ustaxonadan chiqarilgani haqida xabar berdi. Avtomashina egasi mashinaga Yagona deya nom qo'ygan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ushbu ixtiro Neo Malibu nomi bilan ham tanilmoqda. Mazkur saytda yana Qoraqalpog'istonda raketa ko'rinishdagi jism olib o'tildi degan xabarni ham ko'rish mumkin. Aziza, katta To'rtko'l magistral yo'lidan ko'rinishidan raketaga o'xshash jism olib o'tilgan va bu jismning ko'rinishidan shuni taxmin qilish mumkinki, bu qandaydir katta korxonaga o'rnatiladigan qurilmaning bir qismi. To'rtko'l magistral yo'lidan o'z qatnovlarini amalga oshiruvchi haydovchilarning so'zlariga ko'ra, odatda magistraldan juda ko'p marotaba shunday qurilmalar olib o'tiladi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning 2021-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasi ishlab chiqildi. Bizni 2021-yilgacha nimalar kutmoqda? Yigit qiyofasidagi ayol qo'shni qizni chuv tushirdi. Hamkasbimiz voqea tafsilotlarini o'rgandi. Mamlakatimizda yana favqulodda jazirama ob-havo kuzatiladimi? Blitz so'rov o'qituvchi bo'lishni xohlaysizmi? O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlarining muhokamasi portaliga Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasining 2021-yilgacha Innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risidagi Prezident farmoni loyihasi umumiy muhokama uchun qo'yildi. 
e'tiborlisi innovatsiya vazirligi mamlakatimizni hozirgi mavjud innovatsion rivojlanish holatini tahliliy natijalarni inobatga olgan holda jahon sahnasida raqobat bardoshligini oshirish uchun inson kapitalini mamlakatimizning innovatsion rivojlanishida eng asosiy yo'nalishlardan biri etib belgiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot olish uchun studiyaga innovatsion rivojlanish vazirligi sanoatni rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi Jahongir Samatovni taklif qilganmiz. Marhamat Jahongir aka, assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Jahongir aka, dastlabki savolimiz O'zbekistonning 2021-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishdan ko'zlangan asosiy maqsad nimada? Innovatsion rivojlanish strategiyasining asosiy maqsadlaridan biri bu mamlakatimizning innovatsion rivojlanishi uchun asosiy yo'nalishlarni belgilab berish. Qaysi sohalarda biz yutuqlarga erishamiz va yana qanchalik bu sohalarda ilg'or qadamlarni qo'yishimiz mumkin? Qaysi sohalarda biz unchalik e'tibor bermayapmiz, lekin bu sohalarni rivojlantirishimiz mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishiga katta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu savollar innovatsion rivojlanish strategiyasida o'z aksini topgan. Global innovatsion index ko'rsatkichi bor, butun dunyo mamlakatlarining innovatsion rivojlanish dinamikasi reytingini ko'rsatadi. Shunda O'zbekiston 2015-yilda 122 o'rinni egallagan. Asosiy maqsadlarimizdan biri O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga borganda eng kuchli ellik tillik davlatlar qatoriga qo'shilishi. Innovatsion rivojlanish strategiyasining asosiy mazmunida biz yetti ta yo'nalishni belgilab olganmiz, lekin strategiyaning eng asosiy yuragi deb hisoblasak bo'ladi, bu inson kapitali deb belgilaganmiz. Chunki inson kapitali mamlakatimizning ertangi kunini rivojlantirishda, ilm, fanni, ta'limni isloh qilishda hamda sifatini oshirishda eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Jahongir aka, strategiyada bir narsaga ko'zimiz tushdi. Endi abituriyentlar bir vaqtning o'zida bir nechta oliy o'quv yurtiga hujjat topshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nimada? To'g'ri, strategiyamizda bu taklif sifatida kiritilgan. Avvalo oliy ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Abituriyentlar nima deydi? Masalan, qaysi universitetda aksariyati hammasi emas, qaysi universitetda ball eng past ball deydi. Masalan, u qaysi kasb egasi bo'lishni istayotgan yo'q. U qaysidir universitetga kirib turib, yerdagi qaysidir kasb yo'nalishi bo'yicha ishlaganda jamiyatimizga foydasi tegadigan, nafi tegadigan kadrlar yetishtirib chiqishimiz kerak. Bir vaqtning o'zida bir necha oliy ta'lim muassasalariga topshirish bir jihatdan korrupsiyaning oldini ham oladi. Tushunarli. Navbatdagi savolimiz strategiyada ilmiy-texnikaviy faoliyat uchun ham pul mablag'lar ajratilishiga e'tibor qaratilishi borasida maxsus band kiritilgan, nazarda tutilgan va bundan ko'zlanayotgan asosiy maqsad nimada? Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun texnika texnologiya modernizatsiyasi va tex, yangi texnologiyalar joriy etilishi kerak. A texnika texnologiyalarni texnologiyalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni qo'llash uchun ilmiy tadqiqot faoliyati mavjud bo'lishi kerak. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish yo'liga o'tamiz deb o'z oldimizga maqsad qo'ygan ekanmiz. Biz albatta yurtimizda ilmiy tadqiqot faoliyatlarini rivojlantirishga bevosita e'tibor qaratmog'imiz lozim. Yana bilasizmi, Jahongir aka, bizning e'tiborimizni tortgan jihati strategiyada ham propiska masalasi ko'tarilgan ekan. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Innovatsion rivojlanishdagi barreralardan, to'siqlardan biri deb ko'rdik. O'zim ham tajribamdan o'tgan Toshkent viloyatiga yoki respublikamizning boshqa viloyatiga borib ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsak, propiska masalalari yana to'sib o'tib turadi. O'z faoliyatimizni bir yerga qo'yib, yonga surib qo'yib turib, bevosita propiska masalasi bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi. Bu propiska masalasi ham aynan ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borishda, respublikada ilm fanini rivojlantirishda ham o'zining salbiy jihatlari mavjud. Shu jihatdan bu innovatsion rivojlantirish strategiyasida ham vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish masalasini qo'yganmiz. Bu yo'l xaritasida o'z aksini topgan. Tushunarli. Jahongir aka, studiyamizga tashrifingiz uchun va suhbat uchun alohida tashakkur. Azizlar, yangi davrda so'ra davom etadi. G'olib ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspektsiyasi yurtdoshlarimiz o'rtasida farzandingiz o'qituvchi bo'lishini xohlaysizmi? Mazmunida so'rovnoma o'tkazgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra bor-yo'g'i 7% odam farzandi o'qituvchi bo'lishiga rozilik bergan. Ushbu so'rovnoma o'qituvchilar o'rtasida ham o'tkazilgan va unda ishtirok etganlarning 3% farzandi kasbini davom ettirishiga qarshi bo'lmagan. Bu haqda ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspektsiyasi boshlig'i o'rinbosari Usmon Sharif Xo'jayev ma'lum qilgan. Ayza, ijtimoiy tarmoqlarda ham shu savol bilan foydalanuvchilarga murojaat qilishdi. Bundan tashqari, muxbirimiz ham blitz intervyu oldi. Natijalar bilan tanishamiz.
O'qituvchi bo'lishni istaysizmi? Ijtimoiy tarmoqda e'lon qilingan ushbu savolga foydalanuvchi Jahongir Xudoyberdiyev shunday javob qaytargan. Men o'qituvchiman. 11 yillik stajim bor. Hozir ham ishlayapman. Noliganim yo'q. 100 dan ortiq o'quvchilarim universitetda o'qishadi. O'qishni tugatgan. Bir nafari Respublika Olimpiadasida g'olib bo'lgan. Guli Guli nomli foydalanuvchi o'qituvchi bo'lganman va yana tug'ilganimda ham shu kasbni tanlardim degan bo'lsa, Nigora Toshmuhammedov va yo'q va yana yo'q. O'qituvchilarga ming rahmat deb javob yozgan. Foydalanuvchi Mir Abdulla Turg'unovning ham fikrlari e'tiborimizni tortdi. Men 1-sinfda o'qiyotganimda o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Niyatga yetdim. Endi har kuni yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun ishlayapman. Ba'zida toliqaman, madorim qurib ketadi. Oila tashvishlari yengib qo'yay deydi. Lekin kasbimni yaxshi ko'rganim uchun yo'lda davom etaman. Bolalarimiz ilmli bo'lishlari kerak. Arjumand Bonu esa savolga quyidagicha javob bergan. Bir kuni qizim ona katta bo'lganimda kim bo'lishimni istaysiz dedi. Kamida mendek o'qituvchi bo'lishingni dedim. Shunda uni yuzi o'zgardi va qat'iy ovozda hech qachon dedi. Mavzu yuzasidan biz ham so'rovnoma o'tkazdik va shunday javoblarning ustidan chiqdik. O'qituvchi kasbini tanlarmidingiz? Qo'limdan kelmasa kerak. O'qituvchilik sohasini tanlash mumkinmi? Ha, nima ekan? Nu o'qituvchilik sharafli ish bu. Chunki men o'zim ustozlarimni xali ham eslab turaman. O'qituvchi kasbini tanlashingiz mumkinmi? Yo, yo. Nega o'qituvchilikni tanlamagan bo'lardingiz? Endi men bola bilan ish olmayman. Oliy kamli dedi, oliy kamli qoladi. Mana-mana. Qiyin de o'qituvchilik o'shanga. O'qituvchi kasbini tanlashingiz mumkinmi? Albatta. Ha, nega o'qituvchi kasbini tanlashingiz mumkin? Juda ham mehnat kerak bo'lgan kasbda ziyo tarqatadi deb ba'zan. Yangi davr dasturi davom etadi. O'zbekistonga juda issiq va quruq havo oqimi kirib kelmoqda. O'z gidromet ma'lumotiga ko'ra, 19-23 yil kunlari O'zbekistonga Erondan quruq va juda issiq havo Turkmaniston orqali kelishi kutilyapti. Shu munosabat bilan respublikaning aksariyat hududlarida havoning kunduzgi harorati o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 5-7 darajaga oshib, 40-43 darajani tashkil etadi. Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo harorati Celsiy bo'yicha 44-45 darajagacha isiydi. Garant sel kutilmoqda. 19-23 iyul kunlari respublikaning tog' va tog'oldi mintaqalarida havo haroratining oshishi munosabati bilan muzlikning erishi natijasida sel kelishi mumkin. Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, joriy yildan respublikamizdagi ko'pgina oliy ta'lim muassasalarida sirtqi bo'lim ochildi. Muxbirimiz Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va eksploatatsiyasi institutida sirtqi bo'limga hujjat topshirish jarayonlarini kuzatdi. Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va eksploatatsiyasi instituti O'zbekistonda avtomobil transporti, yo'l korxonalari va avtomobil sozlik zavodlari uchun mutaxassislar tayyorlaydigan yetakchi oliy o'quv yurtidir. Oliy ta'lim muassasasi ma'muriyati bergan ma'lumotiga ko'ra, 2018-2019 o'quv yili kunduzgi ta'lim uchun 12 ta yo'nalish bo'yicha 6 mingga yaqin ariza qabul qilingan. Sirtqi ta'lim uchun 4 ta yo'nalish bo'yicha esa 250 ta kvota ajratilgan. Ayni paytda institutda sirtqi ta'limda o'qish uchun hujjat topshirish jarayonlari davom etmoqda. 10-chi iyuldan boshlab sirtqi ta'lim, ya'ni bakalavriat o'rganishi sirtqi ta'limni bo'yicha kvotalar tasdiqlandi. Bizning institutimizga 4 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha demak 250 nafar abituriyentlarni talabalikka qabul qilish bo'yicha reja berildi. Bu jarayon 31-iyulga qadar davom etadi. Qaysi viloyatdansiz? Qashqadaryo viloyatidanman. Ma'lumotingiz Tamamsiz. Qaysi kasb hunar kollejini tugatgansiz? Yo'q, san'at kasb hunar kollejini tugatganman. Kerakli hamma hujjatlaringiz talab darajasida marhamat hujjat topshirish. Samarqand viloyati Jomboy tumanida tug'ilganman. O'sha yerda o'zimiz eski Jomboy qishloq xo'jalik kasb hunar kollejini bitirib, avtomobil yo'llarini tashkil etish yo'nalishiga topshirib o'qishga topshirdim. Bundan tashqari institut xorijiy davlatlardagi qator ta'lim muassasalari bilan ham hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan, xususan Rossiya, Belarusiya Yevropa davlatlaridan, Shvetsiya, Shvetsiya qirollik universitetidan, Italiyani Turin Politexnika universitetidan, Portugaliyadan, Rumuniyadan, Polshadan, Silesiya universitetidan professorlarni taklif etganmiz. Shu professorlarimiz bizni ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Ayni paytda Yaponiyaning 4 nafar professori 1,5 yildan beri institutda faoliyat ko'rsatib keladi. Joriy yildan esa ular uchun ham dars soatlari ajratilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 
Өткен елің феорал ойдан бұйан шу институтта фаалет ол бараман. Мен Японияда автомобиль еллері құрылыш соғасты эксперт мұтақасиз болып ішлеген ман. Бұ институтта есі автомобиль елліріні құрылышды ақборад коммуникацион технологияларыны қолләш бойыша тәләбілер білән бір қатарды институтның малеке ашыш маркәзі тенгілучілер үшін ұқам машғулатлар ол бармақты ман. Яңге оқу елді рейджелерім бар. Улардан бірі ілмей тәтқиқат ол бол өткен яшларге көмәк беріш ва уларын ықтыраларыны амалиотты қолләп көріштір. Яна бір құшқа бар. Джар енін декабр ойгачы Маскур институтның асоси қысмы реконструкция қыланып, оның көрін іші өзгерады. Демәк қам маса олдында, біз есі Маскур Олиталі мұасасасыда ұқыш істегені білдіріп, құджат топшырығы яна бұтырентлерге фақат оғмат тілейміз. Есәді бұтамыз, бәрчі олиғы оқыларды сұртқы талым юналышке құджат топшырыш Бәсуруымыз давам етеді. Иштимай тармақларды бұхарада өзіні қоштырдан қичілі егет қиялфасығы өзгәртіріп, қошнасының 10 миллион сомдан артық тілі тақыншақ ва пүлләріні қолге кіріткен айал қақыда қабарлар тарқалгенді. Қош, вақиялар роважы әсілді қандай тұсалген еді. Еркек қиялфасыдаге айал кім өзі? О қандай қылып бұндай ішке ва фаоллардан біліп олдік. Малум болыш че, 29 яшли чарос тілләй ва өз қошнысы болген не ісімлі қызге телефон қылып, ұны олым ісімлі егіт яқшы көріп қолгенін айтады. Кейін чәлік, чарос тілләй ваның өзі өңге телефон қылып, еркеклерге қос овазда өзін олым деп таныштырады. Гәп орасыда өңге ұйланмақшы екенлігіні қам айтады. Қам масы шүндән кейін башланады. Бұ кәбі ажаптовыр созлашулар қариб үкі айчы давам етады. Шу орада чарос олым ролыда. Менге пүл керек, пүлін болса беріп тұрген, әгер пүлін болмаса, тілі тақынчоқларин болса қам берген, ұларыны ғаровге қойып, пүл оламан кейін чәлік, тақынчоқларині қайтарып береман деп алдайды. Қамда, жамы бақуатсы тілі зірагі ва бір дона айолар тілі зәнжірі. Қамда, 2 млн 600 млн сом нақт бұлларыны фырбгерлік еулі білін қолге кіртішке мафақ болады. Құшқа зорлығыларымны көпаманын деп олган едім. Ишіләш еулі білін түйлі білім асымда мұн чапырны. Бұның үчін кем еке нымы айбдар, айладагі мұхит ма, еке махарла көй? Мұқадан сұтланған бұ фұқары бұндан олдайған бұ ішлан қылған еді. Мұ бұлан қанша түшіндір шықтар ол бұрылған. Енді бұ іші бұны махаламыз үшін яқшы іш бұрмаған албатта. Албатта қонун ұстывар болген мамлекетімізді қарқандай жинай қат қаракетке ерәші жәзі мұқарар. Чәрос тілләй вақам қылмышыге ерәші қазір қонун олды да жәва бермақты. Бұ дастурымыздагі сонге қабар еді. Яшлардан ұзақ нәшмай. Біз білен бірге болың, қайыр, саламат болың.